오늘 함께 할 패턴은요. 그는 철도 여행에 대해서 내 편을 들더라고. He sided with me about going on a train trip. 네, 오늘 철도의 날이라 제가 만들어본 문장이 그러니까 연습도 하시고요. Side with라고 하는 표현도 구호체에서 쓸수 있잖아요. 아, 야, 그게내 편을 들더라니까 뭐에 대해서 이렇게 의견이 나뉠 때쓸수 있는 표현. 가겠습니다. 여덟 번 연습할 거고요. Pattern practice. Step 1. 첫 번째 건 금방 나왔던 거죠. 철도 여행에 대해서 내 편을 들더라고. He sided with me about going on a train trip. 맞습니다. 그래서 사람을 쓰시고 뒤에 about 다면 ing. 동사 쓰시려면 ing가 있어야 돼요. 아니면 그냥 명사 쓰셔도 됩니다. 아니 차를 사겠다는데 나한테 반대를 하더라니까. 어 그건 with가 아니라 against를 쓰시면 되겠죠. She sided against me about getting a new car. A G A I N S T 에요. She sided against. She sided against me about getting a new car. 네. 아니, 네. 어, 새로운 그 규칙이 있는데 그 규칙에 대해서 내 편을 들더라니까 그래서 about the rules. Sam sided with me about the rules. 됐죠? 그 다음에 날씨가 아 주말 계획 요거 정말 반대편을 드네 라는 얘기는 날씨가 안 따라주네. The weather sided against me about weekend plans. 그렇죠. 다시 한 번. The weather sided against me about weekend plans. 자, 다섯 번째는요. 어, 판사가 그렇죠. 뭐에 대해서 그 사건에 대해서 내 편을 들었다. The judge sided with me about the case. 네. 자, 그다음에 케이스는 물론 사건이란 뜻이고요. 여섯 번째는요. 교통량이 그렇죠. 신속한 통근이라고 할때 speedy commute라고 하죠. C O M M U T. 그러니까 빨리 출근하고 싶은데 아, 교통 때문에 정말 막혀서 내 편을 안 들어 주네. Traffic sided against me about a speedy commute. 네, 그래서 바로 side against냐, side with냐 그거 연습하고 있습니다. 일곱 번째는요. 아, 내 아이들이요. 저녁 식사에 대해서 내 편을 들더라고. My kids sided with me about dinner. 네, 그러니까 같은 메뉴를 골랐다는 얘기죠. 자, 여덟 번째는요. 부모님께서 아, 내가 서커스에 합류하겠다고 하니까 아유 반대를 하시더라고. My parents sided against me about joining a circus. <웃음> 왜 갑자기 서커스가 나왔냐고요? 이게 문화적으로 예전에 집에서 나가고 뭐 이래서 어디에 합류하고 그러잖아요. 공마단에 합류한다. 그래서 미국 문화에 이런 게 있어요. 뭔가 나 나가서! 서커스 갈 거야. 이러면 은집 나가겠다는 얘기죠. I used to tell my parents I'm going to run away and join the circus. So they got a map and they showed me where is Moscow, where is Pyongyang. Yeah, they showed me. Yeah, good circus is there. 그렇죠. Oh, yeah. 유명하죠, 공마단. Oh, yeah. <웃음> 자, 그렇다면 세 가지만 잡아서 랩을 해보겠습니다. 연습하는 거예요. 공부 아니에요. 랩, 랩, let's wrap it up. 하, 함께 하는 랩 타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 Sided with me. Sided against me. That's right. One more time. Sided with me. Sided against me. The first one, give it a go. Going on a train trip. He sided with me about going on a train trip. He sided with me about going on a train trip. Next one, give it a go. About the rules. Sam sided with me about the rules. Sam sided with me about the rules. Next one, give it a shot about dinner and my kids. My kids sided with me about dinner. About dinner. My kids sided with me about dinner. Okay. Fun time, great time, happy time. Coming up, step two. Ne, three questions with three photos. Page 149 at the top of the page is a photograph. Oh, I've heard about this new technology. What is that? This is newest technology, Jake. The mm. train does not move. The station <laughs> moves very quickly. You go to the station, the station moves. Woo! Yeah, it's fantastic. Maybe in the future. 그러니까요. 뭐 이것도 나쁘지 않죠. Yeah, be interesting. 네. Or move yeah. your eyes really fast. <laughs> 자, 그는 철도 여행에 대해서 내 편을 들더라고. 요거 영어로 도전. He sided with me about going on a train trip. Travel safely. He sided with me about going on a train trip. Travel safely. 자, 정답은 He sided with me about going on a train trip. 
딩동댕 제가 여러분한테 연습시켜드리고 싶은 부분은 바로 Side it with me예요. 그래서 거기를 일부러 빈칸 뚫어 드린 거고요. 반응은 오 여행 안전하게 Travel safely. 맞습니다. Bon voyage. Mm. 자, 두 번째 거는요. In the second photograph, it appears there is a judge with a mallet. She's ready to make a decision. 아, 좋습니다. 판사가 그 사건에 대해 내 쪽손을 들어주더라고. 이거 영어로 도전. The judge sided with me about the case. Congrats on the verdict. The judge sided with me about the case. Congrats on the verdict. 네, 자그 사건에 대해서를 빈칸 뚫어 드렸습니다. The judge sided with me about the case. 딩동댕 위에서 이제 side with 연습했으니까 여기서는 about the case, 그렇죠? 네, 그랬더니 바로 뭐라고 합니까? 어, 판결 축하해. Congrats on the verdict. 맞습니다. V E R V E R D I C T. Verdict 하면은 바로 verdict 판결이죠. 판결에 대해서 축하해. Congrats on the verdict. 네, 됐습니다. 그래서 congratulations를 줄여서 C O N G R A T S 도 쓰이고요. 세 번째 third photo, John. In the third photograph, there on page 149, it appears a group of young people are happily eating my dinner. <laughs> 자, 피자를 먹는 것 같은 느낌이 우리 잔쌤 저녁을 이렇게 뺏어 드시면 안 되죠. 어쨌든 아이들이 우리 잔쌤과 생각이 똑같아요. 음. 자, 이거 영어로 도전. My kids sided with me about dinner. You bribed them with pizza. My kids sided with me about dinner. You bribed them with pizza. 자, 아이들이 저녁 식사에 대해서 나랑 같은 생각이야. 자, 정답은 My kids sided with me about dinner. 딩동댕. I didn't know you have five kids. I have lots of kids, Jake. Yeah, different ages, different colors. Yes, many. Here and there. Sure. <웃음> 알겠습니다. 음. 자, 그래서 반응은 뭐예요? 아유, 그래 생각이 같은 거야? 에이, 그 피자로 네임을 썼잖아. You bribed them with pizza. 네, B R I B E가 명사 동사 다 가능한데 우선 동사로 쓰인 거죠. 뇌물을 쓰다. Mm, you bribed them with pizza. Visit my homepage enjoyenglish.co.kr.